知道什么是知音吗？我知道，我一直在听。那你小子就找一个合适的机会，拉杆子起一，将日本人赶出中国。哼，也算是给咱们老曹家光宗耀祖啦。爹，你你爹我不是孬种吧？啊？可是你太委屈你自己了。你知道现在外面都怎么说你吗？小不仁，则乱大谋。那个日本娘们还在外头呢。你我父子难得这么交心。要不咱爷俩就给他唱出双簧。是吧，张江郎，把他老子头上来了！快给我滚！滚就滚！你个老不死的，别后悔！滚！司令何吩咐？我有一件重要的事情要你去做。阿姐呀，阿姐，我真的是佩服你啊！当初你当机立断，做出那么多牺牲支撑程家，现在把丈夫一送走。一转头，立刻就能笑出来。一般女人做不到。我要真是那种只知道吃喝玩乐、打牌跳舞的女人，你姐夫会爱我那么久吗？你们夫妻是同心同德了，我豁出身家性命在这陪绑。不告诉你是为你好呀。再者说了。谁也没真的帮你啊！你要愿意呢，就留下来；不愿意呢，就带着弟妹和孩子出国躲一躲。我和你姐夫都不会怪你的呀。哦，大难临头了，我抛下你，自己一拍屁股远走高飞了。将来有天姐夫回来了，还不得一枪崩了我呀？更何况，我们是嫡亲姐弟。阿姐，要不然呢，你也别留在北平当人质了，跟我一块去英国。姐夫的财产带不带走无所谓，到了那边我给你买房子，雇佣人。再往后，但凡有我挣的一份，也有阿姐的一份。有阿弟这句话呀，阿姐就心满意足了。话又说回来了，如果我真走了，你姐夫怎么办呀？日本人为难他怎么办呀？阿弟呀，听阿姐一句话，你赚的钱呢，够咱们成家几辈子花了。那个货运行就关掉吧，如果被日本人盯上，会找麻烦的。不行，货运行不能关。现在北平物资匮乏，老百姓都吃不饱饭，我已经把运洋货改成运粮食了。一旦关了门，真的是会饿死人的。看不出我阿弟这么善良呢。行，那阿姐就不说什么了啊，你自己看着办。嗯，我要走了，几个太太还等着我打牌呢。哎，阿姐急匆匆的要跟谁去玩啊？男的女的？姐夫一走就要去会情郎，我要打小报告了。做戏嘛
，就要做全套的。你姐夫一走，我就是要吃喝玩乐、打牌、跳舞，专门玩给日本人看。<笑>走啦。师傅，咱们这出新四盘山上座率可真高，池子里都坐满了。那是，别以为只有他伤戏蕊才会演新戏，这有什么呀？我不就懒得费那劲儿吗？真一出手，哪儿比他次？不知道明天报纸会怎么说。我早雇了人，给你们往好了吹。哎，万无一失了。前面怎么回事？班主，班主，日本人来了，他们说要抓抗日的。什么？我这哪有抗日的呀？怎么给我？放开！什么地方？怎么样？怎么样？师傅，咱这还唱吗？唱，唱个屁！没听他们让人退票吗？你们这帮杀千刀的，不把这个屁死不作数啊！今儿吃包子了！来，吃包子，吃包子。来，来，来。你们听说了吗？啊，昨儿允许班上新戏，本来呢准备赚一大笔钱的，把记者都请过来了。可是谁知道呢？后来日本人闯进戏园子抓人，戏没唱成，还赔了一大笔钱。<笑>这就叫恶人自有恶人磨，真香啊！二爷，二爷，二爷来了！二爷，你吃了吗？坐下吃点吧。不吃了。哎，肖老板呢？还在睡懒觉呢。二爷什么时候见过咱们班主睡懒觉啊？咱们班主那从来都是冬练三九，夏练三伏，这不一大早上合格喊嗓子去了。再怎么兵荒马乱，都挡不住他练功啊！您是没见当年平阳打仗的时候，什么物资都进不来，咱们班主啊，就在城根底下捡蛋壳，打了一副头面了。呵，二爷来了。哎，哎，你们知道吗？昨天晚上日本人去云喜班闹场啊。日本人除了抓人啊，大概也是想敲山震虎，警告一下云喜班，让他们赶紧加入戏曲同好会。对了，商老板，依我看，咱们水云楼也先别唱了，避避风头。啊？那得避到什么时候啊？这日本人明显是要长期侵占北平。反正你们别冒头，先看看别人怎么办。嗯，也是。哦，商老板。我有些事情想跟你说，咱们去你房间吧。我先垫垫肚子啊。哎呀，行了，我饿，行了。哼，二爷慢走啊。啊、干嘛呀，神秘兮兮的？认得这个吗？哼，这镯子成色真不错。送我的，这是于清的镯子。你上哪儿弄来的呀？我入股的当铺收来的。说这两天呀，总是有一个年轻的姑娘去当古董首饰，而且都是上好的成色。说话间还提到了水云楼，掌柜的就赶紧跑过来找我。我还以为水云楼又出了个贼呢。他当了多少钱啊
，看他着急用钱的样子，每个大概不过一百挂零吧。他平时开销也不大呀，怎么就突然急着用钱了呢？掌柜的说，听他话音儿，好像要离开北平了。哎，那是于青收藏的唱片，借给我听过。哎哎哎，谁让你拿走的？哎，怎么能说是拿呢？这东西我们老板自己花钱买的。你们也是来收旧货的吧？你赶紧吧，再晚货都被抢光了。您就不能再加点吗？这些都是我来北平的时候刚置办的，不说做工了，就这木料都不止您开的这个价了。哎呀，你这也是没有赶上好时候。这要是搁在七月以前呢？倒是值这么多，只是现在正在打仗，这兵荒马乱的，只有真金白银才吃得开。哼，现在谁还有心思玩这些雕花的家具？行吧，那就等等，我要了。怎么还有呛行似的？于老板，您这可就不够意思。行。你得了去吧，我告辞了。哎，商老板，程二爷，于老板，您这是干嘛呀？我打算离开北平，这戏、啊、我是唱不了了，这些东西留着也无用。还不如卖了换几个钱，做盘缠。您真的要走啊？为什么呀？想必二位都听说过我下海唱戏的原因吧？我最近在报纸上看到我父亲发表的一篇文章，告全国同胞书，让所有中国人联合起来，有钱出钱，有力出力，为救亡图存，做一份贡献。于老板这么着急换钱，是想为眼下的时局做点事。我知道我的力量很薄弱，可我也想多少做点贡献。这也算是不辜负他对我的教诲吧。日后啊。若是再能见面，没准儿他就原谅我了。那也不见得要离开北平吧？唱戏学了十年，读书，我读了二十年。张老板，我的文章比戏强。我原来还盼着，日子久了，您兴许就想通了，就又回来唱戏了。今天把话说到这一步，我也没法开口劝您了。人们常说戏子无意，可在我看来。这梨园里啊，多的是有情有义的好儿女。于唱戏，我是再难有寸进了。若是我于青的所作所为，能扭转人们对艺人的看法，这也算我为梨园做了一点贡献吧。于老板打算去哪里？去澳门，跟文化界的几个朋友开办一家报社。于老板有这份心，在下很是佩服。不知道您这里的东西还剩下多少？除了些首饰，就剩些戏服了。可戏服这东西啊。最难卖了
，识货的人用不上，只用得上的，就嫌贵。其实不瞒您说，您的这些行头啊，商老板垂涎已久，一直没好意思跟您开口。这样吧，我就替他说了吧，肥水不流外人田，您就舍给他吧。您呐，就自当我是为救亡图存做贡献。那好，那我就不跟你们客气了。行，就这个数。您把花旗银行的账户给我，我直接给您汇过去。你刚没听人说吗？现在只有真金白银才吃得开，你为什么不给人金条？外边在打仗呢，你要于老板一个单身女子带着金条去澳门，这不是要她的命吗？哦，是我考虑不周全，这事儿得听二爷的。您商老板呀，是梨园魁首，自然不必操心这些事情。您都走了，我这魁首当的，不就是个光杆司令吗？那周湘云不是快出师了吗？有这么好的徒弟跟您搭戏，这水云楼一定继续红火下去。借您吉言吧。这于清真要走，怪舍不得。商老板，要不这盒宝贝我先替你存着吧。行，不给。哎呦喂，我这不是怕你趁着新鲜劲儿，都给带上台了吗？商老板。其实我早就想跟你说，有时候吧，您的这个品味还真的是，真的是不敢恭维。您说您唱个杨贵妃，手上非得套七八个戒指，杜琪怎么也不管管你啊？他管着吗？他管，管不着，你也管不着。我就觉得好看，气派，你懂屁，你懂，还学会护神了你。你看人家于清多潇洒，于清啊，还真的是个奇女子。算是念书念明白了。你说他这要是一隐退，他这一隐退，要愧死李元杭中多少须眉啊！我知道你会这么说，表面上酒色财气。肚子里还是个读书人的性子，尚老板，要不咱也学学于清的榜样，啊？我唱不唱戏跟国家打不打仗有关系吗？要真有关系的话，不唱倒也值了。我们这都要亡国了，您还在这唱戏取乐、欢声笑语，取什么乐？谁取乐了？乐什么了？我那叫黄连树下弹琵琶，我赶明我就天天唱那个什么《荒山泪》，呃，《二堂舍子》，我往那一个个的做唱的，嗷嗷的哭。我看你还有什么话说？是，我是没什么好说的。您这平白没事还要招骂的一个人。现在有于清在那比着，您就好自为之吧，啊，好自为之吧。嗯，好好喝呀，是不是？哎，家里边这么热闹，回来了。查查，你怎么回来了？你这头发是怎么了
，我还是不会扎辫子，害怕每天梳头浪费时间，所以干脆就剪了。那好，那好。<笑>你还没回答我的问题呢，你怎么就突然回来了？我和几个同学听说北平打仗了，不放心，所以就搭伴回来了。走的时候我跟你说什么来着？不要命了，万一出点事儿，你想急死你哥呀？哥，我想回来读书。香港不能读吗？我想回来为抗日做贡献。你简直是胡闹！哎呀，少说两句了，他回来不正好吗？我们娇滴滴的千金小姐准是在外面受苦了，所以才想往家跑。我就得看见他的人，把他放在眼皮底下，心里才踏实。行了行了，回都回来了，就这样吧。刚才那个什么，什么的话，不许再说了。以后也不许再自作主张。不准说啊！啊，嗯，你这个人真是。你妹妹不在呢，你又想人家想的抓心挠肝的，现在人回来了又骂他。陈星，叫厨房开饭了，哎，过来。有没有瘦？瘦了，我都没有吃好。班主，嗯，这戏服怎么勾了线了？甭提了，大圣那孙子给我勾的。行了，师傅，您歇着吧，啊，一会儿小来来收拾。好嘞。呀，二爷来了。于清托人带给你的密信。嘿，他还是这扮相顺眼。二爷您看，这信上说什么呀？这信上说，他现在已经成了一家报社的主笔了，但是他有好几个笔名都上了敌方的通缉名单，他非常感谢。你对他们左派、爱国报业的资助，哎，你什么时候给于青资助了？我怎么不知道啊？瞧那样，他早的时候我就立了规矩，每场收入拿出十分之一寄给他的报纸。水云楼这帮
胡吃蒙睡的货，也算出来练了。哎，于青还是走早了。就是他看到现在各个戏院还是场场爆满的话，又该写出几篇辛辣的文章了。骂我商女不知亡国恨。于青是明白人，不会骂你的。哎，现在老百姓啊，都担惊受怕，吓破了胆儿。要是再不让他们听听戏，快活快活，北平就真的成了活地狱了。这还像话？想那么多白搭，能过一天是一天吗？走，二爷。吃点宵去。现在这时局这么乱，满大街的日本人，那赶紧回去。坏了！啊？怎么了？怎么了？班主那个勾了线的戏服我给忘拿了。嗨，交给冯母师傅得了。你还打算自己通宵做针线啊？不行，那不行。明儿个班主上台还得穿呢。行行，我陪你去吧，走。哎，算了算了，就这两步道。你给我拿着，你们先回，啊、我自己去吧。那你慢点，慢点，哎，走吧，走吧，走吧，走吧。你答应给我的商老板代言的香皂，你可别忘了。我忘不了。哎，一百一个人。哎，我操！快进来！快进来！你们干什么？哎，你干什么？救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！我去看看，没事儿，没事儿啊，我看一下。小来呢？你没叫他去办事吗？我一大早找他办什么事儿啊？啊！小来昨晚上说忘了东西，回戏楼去拿了。今儿早上我也没见着他呀。哎，你们见着小来的吗？见着呀。一晚上都没见吗？没有。怎么不早说呢？兵荒马乱的一个女孩子家，晚上自己走，出了事怎么办？甭练了，给我找人去。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走爸爸，您走啊！小来姐，小来，小来，小来姑娘，小来，小来，小来姐，小来，小来姐，小来，小来，小来姑娘，小来姐，小来，小来，小来，小来姐，小来姐，在哪儿？
二奶奶，嗯，常家舅爷现在不在北平，那边就舅奶奶一个人，您带这么多东西去啊？就因为一个人才要多备些东西，平嫂子怀着身子出门不方便，更何况最近街面上这么吓人，还敢出门买东西啊？哎呀，特别是昨晚，不知道出什么事了。好大的动静，来来去去的狗叫声都听到好几回。平嫂子胆子小，别吓着她。昨天那事儿吧，听说是日本人糟蹋了好几个大姑娘，有几家人想闹，但都被那些日本兵压下去了。别跟我说这些惨事，我听不得。嗯，咱们速去速回。哦。表哥这次跟着政府撤离，走得急，可是苦了嫂子了。本来啊，他是想让我跟他一起去的，你看我这情况，大着肚子，也受不了路途的颠簸。不知道表哥什么时候才能安顿好？家里就剩你一个人，我多不放心啊！我还是那句话，你到我家来养胎，有人伺候，还安全。我就是担心。会不会太打扰你们了？哪里话、啊，多个人和我作伴多好啊！我那大姑子、小姑子的全都鸡飞狗跳的，就不许我接个嫂子来住。那行，我就不跟你客气了，我收拾收拾，等过阵子就过去。怎么回事？好像是商老板。哎，他提着刀干嘛去啊？前面是什么地方？前面，前面好像是日军司令部。唱戏的去那儿干嘛？师傅，师傅，师傅，师傅，班主，你走。整个北平都被日本占了，谁不认识你商老板、啊？你今天杀他一个，整个水云楼一个都活不了。不光是水云楼，还有成凤台，甚至整个程家都会受到牵连。你自个儿找死就算了，为什么要连累我们所有人给你陪葬啊？你觉得小来姑娘会死得瞑目的，你良心会过得去吗？乱来，顶多是浪费他们一颗子弹，伤不到他半根毫毛。不如回去想一想，怎么把力气、心血用在刀刃上。班主，班主。
。我这也叫多管闲事，只不过是个唱戏的罢了。这水源楼啊，毕竟是我们程家的产业。这商老板要是真出了事儿，那二爷花出去的钱就更收不回来了。二奶奶这是在帮二爷守江山呐。不过我还真没见过这么刚烈的戏子，提着刀上街杀人，死了个丫头，她连命都不要，也算是个仁义的甭练了，甭练了，你甭在我这儿裹乱了。哎，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，二爷，怎么样了，二爷？记者那边已经打点好了，闹事的也都回去了。辛苦您了。商老板呢？小来房间呢，回来之后就没出来过。
我不后悔风雪中和你走一回，干了这杯洗礼，灵魂相对。有些惭愧，我不说，但你心领神会，就此一醉，梦里你说人间好。素珍贵，此生一段，只能一回。不需安慰，懂得遗忘，心碎。和你一回，分分秒秒都不够体会。青山无美，回望西台。